。恩阳郡主逼迫林哥下药设计许清怡，许清怡破罐破摔赌林哥不会反水。大嫂怎么不喝？莫非是瞧不上我王府的美食？苏王妃瞧了他一眼，但是明白女儿在汤里动了手脚，虽然觉得不妥，但也只能帮着掩护。真阳有所不知，你大嫂是个猫舌头，喝不了汤的东西。方才你大嫂和侄儿在我那儿喝茶，可惜时间紧迫，没能聊上几句。是啊。王妃娘娘竟然还记得这些小事，真是让青怡受宠若惊。许青怡被母女两人注视的心里发毛，又不能当众翻脸，只能小小的喝了两口。死就死吧，谁叫林哥有八百个心眼子，虚虚实实叫人看不清。我这个意外闯入这里的不速之客，死在林哥手里也不冤。真阳郡主见许青怡喝了不少，心里已经乐开了花。<笑>太好了，那迷情丹药力十分强烈，没有解药只能宣泄。若是不及时宣泄出来，便会有性命之忧。等到药效发作，估计许青怡早已意乱情迷，根本无法及时赶回平阳侯府。到时候我放一个男人进去，事情变成了。真阳郡主正得意着，突然感觉自己身体有些不适，好似从里到外被架在火上烤。真阳脸色顿时一变，这是中了药的反应。可是怎么会？糟糕，我恐怕是被谢林那个小兔崽子阴了。真阳他咬紧牙关，充满怨毒的瞪了一眼许青怡，给我等着，我一定要让这对母子死。药力发作的极快，真阳郡主惊慌失措，连忙吩咐身边的嬷嬷：“本郡主身子不适，快扶本郡主去休息。”我儿怎么了？去叫骏马来见我。真阳突然离场，在座的宾客们纷纷投去关心的目光，只有许清怡一脸八卦的看着真阳离去的方向。他被搀扶走之前，还狠狠瞪了我一眼，该不会是吃了假药的东西吧？我懂了，他只是林哥给我下药，却没想到林哥反水了，真不愧是我的好大儿。任凭真阳郡主威逼利诱，也没有被全师夫跪迷了眼。不过，好大儿真是心黑手狠，见大胆啊！就不怕真阳郡主事后找他算账吗？另一边，谢怀安被抓到真阳的闺房，正纳闷的时候，便见到脸色通红的真阳像八爪鱼一样缠上来。谢怀安顿时吓了一跳：“郡主，你这是？我中了药，你是我夫君，你来帮我解药。”好端端的，郡主怎么会在自家的宴会上中药？莫非他其实就是故意想找个借口和我圆房？你愣着干什么？快点！谢怀安深爱着杜静云，闻言面露迟疑：“可是，郡主不能请大夫吗？”“不能，这要拖步的。本郡主都不在乎了，谢怀安竟还拒绝，难道是为他的爱妾守身吗？真是蠢透了！”真阳郡主为了自己的小命别无他法，只好豁出去蛊惑。难道你不想要一个嫡子吗？对呀。拥有一个嫡子，对我百利而无一害。现在机会就摆在眼前，不容错过。可是晋云那边，真阳见谢怀安还在犹豫，眼神里充满了怨毒。谢怀安，你要为了一个女人得罪我？好好好，那你就等着吧。不，郡主别误会，没有这回事。不对呀、啊，我刚刚那不是傻了吗？别说我没有拒绝的余地，若是能趁机生下嫡子，就算大哥醒过来，我也能争一争世子的位置。晋云肯定能理解我的。谢怀安想到此处，心头苦涩，抱着真阳走向床。而另一边，王府的宴会因为主人离开也早早散了。许清怡守在门口，一直提心吊胆。真阳离开了这么久，王府的宴席都散了，肯定是出了大事。万一王府一声令下，将林哥捉拿起来，该怎么办？实在不行，我就一哭二闹三上吊，反正不能让王府拿下我的好大儿。许清怡胡思乱想之际，就看到林哥平安走出王府，心里终于松了口气。秦氏一直在身边站着，母子二人对了个眼神后，便没有说什么。可惜了，我还想和王妃娘娘多说几句呢，也不知王府出了什么事，让王妃娘娘看起来如此心不在焉。是啊。也不知出了什么事，淮然也真是的，竟然在岳家吃醉了酒，看来要明日才能回家了。侯夫人嘴上埋怨，心里却乐开了花。今儿个瞧着，苏王妃对淮然的印象不错，并未怪罪淮然失态，还仔细安排了厢房给姑爷休息。回到侯府，许清怡赶紧拖着林哥来到书房，林哥喊了一声母亲后，便闭嘴等着挨骂。看林哥这个样子，就知道他应该也明白自己追不走的太险，但我不能一上来就泼冷水，这种家长太讨厌了。林哥儿，你成功了。同时也把母亲吓坏了，生怕你被王府拿住。林哥万万没想到许清怡竟然不骂自己，惊讶在他眼中一闪而过，随后恢复平静。我见有机会下手，就想试试，是我的错，我太冒进了。我倒是能理解林哥的心思，无非是真阳郡主的手段太脏了，这不仅折辱了他，也折辱了林哥他爹。你自己会反省就好，母亲就不说你了。回头我和你表姑说明情况，叫他出出主意，让母亲劳心了。放心，明着他肯定不敢怎么样。最多暗地里给咱们试试绊子罢了。等他回来，我便先告他一状。若是他敢动你一根毫毛，我闹不死他。好，我只是怕连累母亲和弟弟嘛。累了一天，好好歇歇吧。剩下的事交给母亲，你不必担心。许清怡起身要走，林哥突然心血来潮发问了一句：“母亲，今日的鱼胶汤好喝吗？”啊哪有鱼胶汤？你给我端的不是鸽子汤吗？这玩意儿有股腥味，怎么处理都有。你要是喜欢的话，我叫厨房单独给你炖，我就不喝了。林哥闻言脸色古怪，连忙拒绝。
母亲不用麻烦，我也不喜欢。老大哪里是记差了给我端的什么汤，分明就是故意问错，想看看我到底喝没喝他端的汤。若是喝了，便说明我信任他；若是没喝，老大和我定然会有隔阂。这未来大反派办事还真是滴水不漏，差点就伤了他的当。许青怡回到房间，立马写了一封信，痛斥真阳君主的恶行，请西宁公主为林哥做主。事关重大，这封信千万不能落入别人手里，一定要亲手交给西宁公主。很快，西宁公主就看到了许青怡的亲笔信，气得头顶直冒烟。不可理喻。我还到自己在场，真阳会有所收敛，没想到不仅没收敛，还是用的这种下三滥的招数。堂堂皇家郡主这般上不得台面，真是闻所未闻。回去告诉你家少夫人，她若是不知廉耻，敢怪罪林哥，本公主便到陛下面前揭露她的恶行，让她身败名裂。奴婢待少夫人谢公主殿下。林哥娘接二连三来求助，看来在侯府的日子并不好过。哎，表哥呀、啊，表哥。我虽未成亲，但肩上的担子却颇重啊。另一边，真阳郡主在苏王府和谢怀安圆了房，小命是保住了，心态却彻底崩了。谢怀安确实还有些意犹未尽。郡主，你感觉怎么样了？是不是余毒没有清干净？夫君再帮你解毒一次，行吗？真阳把谢怀安从床上踹下去，滚！你给我滚！如果敢把今天的事情说出去，本郡主一定嘎了你。